大家好，欢迎收看今天的节目。人若是善良，一看便知。正所谓有心无相，相逐心生。在现实生活中，一个心善之人，面相也更加具备亲和力，让人不由自主的与之亲近。反之，一个恶毒的人。脸上往往会流露出刻薄的痕迹，让人心生警惕，不由自主地想与之拉开距离。真正善良的人自有独特的气质，他们的脸上都以下特征：很准，一脸型，端正饱满者善心强，在相学中天庭饱满，地阁方圆属于代表着善心的重要特征。天庭指额头，属阳，代表着男性；地阁指的是下巴，属阴，代表着女性。所以看一个人的心地是否善良，男人主要看额头。女人主要看下巴，如果一个人的脸型乱整而饱满，整个脸型看上去较为圆润柔和的话，这种人大多心地比较善良，内心也比较的平稳和安静，对于生活方面的要求也较为安逸，做事非常的实在，待人也比较真诚，处事很有智慧，一生纳财聚福，享不完的富贵。二眼正心正眼善心善，眼睛是心灵的窗户，最能表达一个人内心的善与恶。正所谓眼正则心正。如果一个人的眼神柔和而内敛的话，这种人大多内心也比较的温和善良。同理，如果一个人的眼神看上去凶光毕露的话，那么这种人大多内心也非常的阴险狠辣。而如果眼神总是犹疑不定的话，这种人坏主意比较多，而且喜欢撒谎。若是眼神总是喜欢向上看的话，这种人一般争斗之心比较强，眼神习惯向下看的人则比较势利眼，而且内心奸诈，容易看不起人。三鼻正心正，鼻善心善，鼻良及人品。鼻子长什么样，最能反映出一个人的品性如何。正所谓鼻良正则心正。如果一个人的鼻梁长得较为挺直的话，这种人大多内心非常的正直，并且富有爱心，见不得别人受困，特别的乐于帮助人。而若是一个人的鼻子长得歪斜不正，或者鼻梁起结的话，这种人大多情绪不稳，说话时也是口是心非，而且自私自利，翻脸无情，从来不会与人真心的交往。鼻头厚大有肉的人一般没有什么坏心眼，而鹰钩鼻的人大多心胸狭隘，凡事都是以自我为中心，为了达到目的，做事不择手段，不顾别人的死活。四嘴型方正，心地善良，嘴巴在相学中代表着一个人为人处事的态度。也可以看出一个人的感情厚薄，嘴型如果长得方正而圆润的话，这是心善的一种表现。这种人大多性格开朗大方，做事比较实在，而且重情重义，比较注重诚信。而若是嘴巴歪斜不正的话，这种人大多说话往往是心口不一，而且喜欢在背后说别人的坏话，属于典型的两面三刀的类型。如果嘴唇长得较薄的话，这种人大多比较薄情，凡事都是以自我为中心。说话比较伤人，五眉清目秀，眉毛代表着一个人对待周围人际关系的态度，眼睛代表着为人处事的智慧和手段。如果一个人长得眉清而目秀的话，这种人大多性格非常的随和大方，而且懂得站在别人的立场去思考问题，非常的善解人意，交际能力比较强，容易赢得他人的好感，而且心胸宽广，懂得自我调节，往往能够化悲伤为力量。是一个正能量非常强的人，内心也比较善良，富有爱心，能够处理好周围的人际关系，在事业上敢想敢干，有着很强的开拓进取的能力，成就自然不会低。六鼻头有肉，鼻子位于整个面部的正中心部位，代表着一个人的品性、心性和能力。如果一个人的鼻头丰满有肉的话，这种人大多内心非常的正直和善良，待人处事方面比较的公正，很有自己的主见和想法。也懂得照顾别人的面子，做起事来敢做敢当，很有责任心，敢于正视自己的缺点，并加以改正。只要自己的问题，从来不会去推卸责任，而且待人特别的诚恳，人际关系较好。遇到困难时，总能得到朋友的支持和帮助，赢得周围人的信任和尊重，必能有一番作为和成就。七点两腮有肉，腮骨在相学中代表着一个人的意志力、人情味和忠诚度。如果一个人的两腮部位长得饱满有肉的话，这种人大多性格非常的忠厚老实，而且非常的热心善良，乐于帮助他人，做事认真而负责，并且不求回报，是一个典型的行动派，并且非常的守信用，说到就要做到，也很有自己的主张，既能听得进去别人的意见，也不会被他人的想法牵着走。
，面对挫折的时候，意志力坚韧，从来会不会轻易的退缩，有种不达目的不罢休的执着劲。做事也很有人情味，能够与身边的人患难与共，有做领导的潜质。八嘴角上翘，微笑是最能表达出一个人善意的表情，但是根据嘴角裂开的角度和程度，这种笑意也有着善恶之分。如果一个人嘴角上翘明显的话，这是因为经常微笑面部出现的一个变化。这种人大多性格非常的开朗热情，对生活和工作都很有激情，心性非常的和善，对待生活也比较的乐观积极，对自己的情绪有着很强的自我调节能力，凡事都喜欢往好的一方面去想，是很有正能量的一个人。能够把自己的快乐传染给身边的人，生活快乐而幸福，也能自己带来好的运气。了解善良的人面相之后，给大家介绍七种大坏人面相：一、眉骨突出，眉骨的高低可以看出一个人的脾气好坏。如果在现实中，一个人的眉骨长得较为高凸的话，这种人大多性格方面比较的暴躁和极端，整个人显得非常的情绪化，有着很强的攻击性，做起事来容易不顾后果。而且性情暴躁，往往是说翻脸就翻脸，不会在乎别人的感受。从骨子里来说，比较的至自私。很多坏人大多具备这个特征。二眼神凶狠，俗话说得好，眼睛是心灵的窗户。透过一个人的眼神，最能表现出一个人真实的内心变化。如果一个人的眼神看上去比较的冷酷和凶狠的话，那么这种人的内心大多也比较的狠辣，内心缺乏善意。一旦有什么事情让他们不舒服的话，就会流露出很大的敌意。这种人大多内心凶狠，为人也比较的阴险狡诈，做起事来心狠手辣，报复心极强。所以身边如果有这种人的话，最好还是远离为好。三鼻梁骨突出，在相学中，鼻子位于整个面部的正中部位，代表着一个人的自尊、自我和自信。如果一个人的鼻梁骨中间部位长得高耸而突出的话，这种人大多心性比较的刻薄，特别的难相处，而且心胸狭隘，缺乏气度和包容心，凡事喜欢斤斤计较，经常为了一点鸡毛蒜皮的小事不依不饶，所以在生活中经常会与他人发生争执和争吵，并且这种人嫉妒心特别重，属于那种内心比较阴暗的类型，见不得别人好，喜欢在背后使绊子。而且报复心特别重，四嘴角下垂，嘴巴代表着一个人的表达力和对于外界的态度。如果一个人的嘴角下垂的话，看上去整个嘴巴就像一个小船倒过来一样。因此，在相学中，这种嘴型也称为副船口。长有这种嘴相的人，大多性格方面比较的沉闷一些，属于内心比较自卑的一类人，有什么事情都喜欢憋到心里，考虑问题也非常的悲观和消极，凡事都喜欢往坏处想。负能量非常的重，特别的爱抱怨。这种人大多比较腹黑，喜欢在背地里使坏。如果一不小心得罪了他们的话，一旦逮到机会，一定会加倍的报复回来。五眉毛逆长杂乱稀疏的人，眉毛在相学中代表着一个人的性格和脾气，也可以反映出一个人为人处事的态度。如果一个人的眉毛逆生，眉头部位长得较为竖直，眉尾部分长得杂乱而稀疏的话。这种人一般性格非常的自私，脾气也比较暴躁，情绪非常的不稳定，有着很强的暴力倾向，经常是说翻脸就翻脸，人际关系比较差，尽量远离。六眉低压眼的人，所谓的眉低压眼指的是眉骨长得较高，眉毛长得粗浓，而眉毛和眼睛之间的距离比较近，看上去就像眉毛压着眼睛一般。这种面相的人大多个性非常的急躁，脾气非常不好。而且性格执拗而固执，思想和行为容易陷入极端，做事情时容易不顾后果，有着很强的争斗之心，容易与他人发生争执和矛盾，而且内心阴暗，喜欢算计，不能深交。七眼睛外凸的人，眼睛外凸指的是眼球向外突出比较明显，尤其是生气或愤怒时，看上去眼球好像要跳出眼眶一样，非常的吓人。这种人一般平常看上去性格比较开朗，也非常的健谈。但实际上特别的感情用事，一旦生气，容易失去理智，性格非常的暴躁，做事缺乏规划和章法，喜欢凭借着自身的喜好来行事，对于自我情绪的控制力比较差，一旦涉及到自身利益，容易不讲道理，甚至还会与人大打出手。我们每个人的手都密密麻麻的布满了不同的纹路，其实这些纹路都有着他们不同的含义。今天跟大家说的就是手掌有这三种纹的人，贵不可言。左手有就证明着此人权高位重。
，右手有就证明着此人财大气粗。一拇指中间有闭合圈纹，拇指中间有闭合圈纹，这些圈纹外表看起来像眼睛的形状，俗称为凤眼，也称之为佛眼。拥有佛眼的人，今生贵不可言，不管男女都可以事业顺畅，一生好运不断。他们是上帝的宠，自从出生以来，运气就一直都比别人要好，只要是好的事，都会被他们遇到。所以这辈子过得异常的滋润和精彩。二，生命线和智慧线交叉，延伸到掌外。在相学中，我们常常通过看生命线和智慧线的长短粗细来推测出一个人的命究竟好不好。如果他们的生命线和智慧线的交叉点在掌外，那就证明此人的财库丰隆，将来必定会创造出一番惊人的财富，并且他们的理财能力一流，一旦富起来，那就是一辈子的事。三，小拇指和无名指下方竖纹多。小拇指和无名指下方的竖纹被称为钱财纹。拥有此纹多者，代表着今生拥有的财富很多，不管左手还是右手，都是财大气粗的象征。这种人一般身家在千万以上，并且还很会理财。钱财到了他们的手里，只会像滚雪球般越滚越多，因此他们一生都过得锦衣玉食、富裕安宁。现实生活中，有不少人年轻时候相当艰难。但到了中年有很大改变，事业容易成功，感情生活幸福美满，各方面都朝着好方向去发展。其实这些有时候也和手相有关。下面一起来看看什么手相的人越老越有钱吧。一手掌心有两条玉柱纹，如果手掌心有两条玉柱纹，一条从手掌出发延伸到食指下方，而另一条从手掌出发延伸到中指下方，代表着命运很好，到了晚年有更好的运气。越老越富贵，这种手相的人，年轻时候并不懂得珍惜，做事喜欢得过且过，毫无目的的生活着，不知道想要的是什么，导致事业发展不好，生活难以幸福。随着年龄增长，经历的事情越来越多，这些人也懂得给自己制定目标，为了实现目标而努力奋斗。到了中年，能够遇见好机会，加上自身的努力，赚取不少钱财，成为有钱人。到了晚年，生活更加富裕。得到子孙孝顺。二，事业线由浅变深，手中的事业线相当重要，能反映出工作能力，更能看出事业走向。如果一个人手中的事业线由浅变深，说明这个人的事业运越来越好，在工作中积累不少经验，努力进取，从而获得更多财富。这种手匠的人越老越有钱，认为赚钱是相当轻松的，在行业中也有很高地位，不会被他人瞧不起。其实就是靠着慢慢积累、吸取经验教训，让自己在事业中变得更强，有能力战胜各种困难，超越身边的竞争者。三掌心处有明显凹陷，生活中会发现有些人手掌心处能看到明显凹陷的情况。其实这样的人命运相当好，代表着生活大富大贵、家庭和睦。这种手相的人在工作中相当成功，做任何投资都能赚大钱，求财方面特别轻松。所以，生活中无需为了钱的事而烦恼，与家人间的相处也很好，平时很少闹矛盾，夫妻关系越来越稳定。虽然拥有不少钱财，但在花钱的过程中很谨慎，不喜欢铺张浪费，更不会为了面子而打肿脸充胖子。所以，财富越来越多，成为他人眼中的有钱人。四事业线和感情线相连，且朝着中指延伸，这种手相的人命运很好，一般都是先成家再立业，只有感情稳定下来。才会把更多心思和精力投入到工作中，事业发展越来越好，容易实现梦想。不仅自身有好运，而且对另一半帮助很大，为另一半争取不少好机会。两人间的沟通也会越来越多，所以在感情中很抢手。五生命线有分支向手腕延伸，有些人手中的生命线有分叉，而且向手腕延伸，说明这样的人很富裕。越老越有钱，无需为了钱的事而跟家人闹矛盾，可能在年轻的时候吃不少苦，为了各种事而担忧，但到了中年能遇见好机会，财运也能得到提升，生活越来越富贵。到了晚年，生活会更好，财运大暴涨，生活更加富裕，但也懂得合理的分配钱财，并不会出现偏心的情况，所以家庭关系很好。六大字穿在手掌中。如果智慧线和生命线还有感情线形成了一个川字形，这样的人一般性格都非常固执坚毅，尤其是在事业上比较有责任心。虽然在人生中会经历一定的磨难，但是幸好能通过自己的努力换来不错的成果。有着这样手相的人，就是典型的经历磨难之后会大富大贵的人。
，他们在年轻的时候会付出很多，而且不会轻易就放弃自己的事业，会在这条路上一直坚持到底。到了中老年以后，就会有着一定的财富积累，容易在晚年的时候大富大贵，七金行长。有着金行长的人，内心很正直，在职场上也会展现出非常有才华的一面，做事很利索。这类人非常有管理上面的天赋，所以很适合从事管理职位。说出来的话比较服众，很有责任心，而且在任何事情上都很有自己的原则和底线。不过，正是因为性格太过于耿直，所以很容易招小人的嫉妒。所以在职场中，这类人虽然是不缺财运的，但是还是会受到一些限制和小人的迫害，稍不注意就会给自己带来影响。不过好在晚年的运势非常不错，可以积累下丰厚的财产，容易大富大贵。八掌心凹陷，掌心凹陷的手比较能聚财，这类人非常擅长理财，也容易为自己积下一定的钱财，而且很容易受到上一辈的照拂，长辈们留给他的积蓄会很多。掌心凹陷是比较典型的，能够大富大贵的首相。有着这类首相的人，人生比常人都要顺利，而且贵人运也是很不错的。虽然在人生中会有一些小波折和小坎坷，但是整体运势却非常不错。即使身陷灵。也会由于贵人提携，帮助他们脱离险境，今后大富大贵。九左手的地纹比较短，左手的地纹比较短的人，对于自己早期的学业和事业发展上面都会有着一定的影响。这类人的能力不错，但是在早年的时候很难得以发挥，往往到了后期的时候才能发挥出自己的才干。通过长时间的积累以后，可以厚积薄发。在刚进入职场的时候，常常会遇到不顺心，事业也有波动，后半生的运势比前半生好，以后也会有发大财的可能。在大富大贵前，都会经历很多的磨难，这样的首相在情感上也会有一些波折，前期感情不顺，到了晚年才会幸福。是手掌很大，手纹清晰，运气特别好的人，手掌会非常大，且手纹特别清晰，尤其是事业线、金钱线。感情线以及健康线很长很清晰，且没有乱七八糟别的杂文。这类人在事业上更加容易取得成功，他们还能够得到身边人的帮助，贵人缘也特别旺盛。这类人非常有福气，他们也很热心与热情，内心纯真善良，帮助过特别多的人，所以是非常受人尊敬的。与此同时，这类人做事特别踏实努力，对于自己未来的发展规划有着非常清晰与明确的认知。他们看待事物很敏锐，绝对不会只看表面，也不会人云亦云。平日里，他们不会关注乱七八糟的八卦，会将所有的心思放在自己的正事上，比如说学习，再比如说工作等等。所以到最后都可以取得很好的成绩。十一，财库很多，钱财纹也很多，运气特别好的人，手掌上钱财纹路特别多，财库也非常多。所谓钱财纹，也就是大家平日里所说的理财纹，位于无名指和小拇指下面。大多都属于细细的线条。如果一个人手掌上这些线条非常深，而且很多的话，就说明他们可以拥有花不完的钱，金钱运势也特别旺盛，总是能够获得意料之外的钱财。这类人不但收入很多，而且不会遇到太多的花销。只要他们能够克制住旺盛的购物欲望，不去胡乱买东西，那么就能够实现丰厚的财富累积。这些人还特别慷慨。自己有钱之后，还会带动身边的人发财致富。看到贫穷的人，也愿意捐献出自己的钱财，所以他们能够得到上天的庇佑，还会成为幸运的宠。十二，中指非常长，运气特别好的人，中指一般都非常长。这根手指代表着富贵和财富，所以一个人的中指非常长的话，就说明他们非常富贵。而且可以拥有至高无上的权利，可能是自主创业，成为企业老板，也有可能是进入官场，成为很厉害的官员。与此同时，一个人运气特别好的话，他们的手掌上可能会有凤眼纹。所谓凤眼纹，就是大拇指第一节上面出现的圆圈形状的纹路。拥有凤眼纹的人，基本上他们的婚姻生活是特别幸福的，还能够成功嫁给有钱人，婚后能够得到伴侣的庇佑。不需要为钱财的事情感到担忧，他们能够与伴侣携手到老，非常令人羡慕。当然，想要知道一个人运气好不好，不光可以看手相，也可以看他的面相、志向以及平时的体态特征等等。总之，大贵可以从面相得出，也可以从手相得知。富贵人群的手相往往有一些相似的特征，在这为大家介绍一下富贵手相的特征：手上有此纹，富贵找上纹，这十二种暴富掌纹，你中了几个？一元纹和三角纹同时出现。
。元宝文是由两条或三条主线——感情、智慧、生命线以及其他辅助线组成的抽象元宝图形。无论男女，拥有此文者一生财运不断，衣食无忧。太阳线又称为成功线，是一条从无名指根部延伸的上升线，标志着人生的成功。无论是从商还是从事公职的人员，手中出现太阳线，都代表着他们的人生运势和事业成功。二财运线，财运线又名水星线，是出于水星丘小指根部的短竖线，是衡量一个人财运好坏的重要标志。财运线生的清晰而粗直的人，通常有着较好的财运。拥有这种手相的人，很会招财，擅长运用资金获利。而且是越动越旺。当财运线出现在水星丘和太阳丘之间时，这样的人通常能够靠股票或不动产等生意赚大钱。三、钱财纹，所谓的钱财纹，是指在手掌的水星丘和太阳丘之间出现的细斜线。大多数人手上都有钱财纹，只是数量有所不同。通常来说，手掌上钱财纹越多的人，财运越旺盛，尤其在偏财运方面表现得尤为突出。这意味着他们不仅在工作中容易获得额外的奖金，还可能在抽奖、彩票等活动中时常意外中奖。钱财纹的多寡不仅象征着一个人财富的潜力，也预示着他们吸引财富的能力。拥有更多钱财纹的人，通常在生活中更容易遇到财运，享受财富带来的快乐和稳定。这些钱财纹可以被视为一种幸运的象征。让他们在财富的积累和管理上更具优势。拥有钱财文多的人，在职场中通常表现出色，容易获得上司的赏识和额外的奖励。无论是年终奖金、绩效奖金，还是其他形式的奖励，他们总能在关键时刻获得丰厚的回报。除了工作收入，这类人在偏财运方面也特别好。例如，他们在参加抽奖。彩票等活动中，时常会有意外的惊喜，中奖的几率比一般人要高。这种好运不仅提升了他们的财富积累速度，也为他们的生活增添了不少乐趣和惊喜。钱财文多的人通常具有较强的理财能力，他们懂得如何管理和投资自己的财富，使其不断增值。他们会积极学习各种理财知识，合理规划自己的财务状况。以确保财富的稳定增长。四星纹在手掌的太阳丘或木星丘出现星纹，通常表示这个人拥有特别的好运。这种好运不仅体现在生活的各个方面，还能够带来意想不到的机会和幸运，使得他们心想事成，赚取大量财富。在太阳丘或木星丘出现星纹的人，往往能够在关键时刻获得贵人相助或遇到意外的好机会，无论是在职场。投资还是生活中，这种好运都会让他们顺利实现目标。由于拥有特别的好运，他们常常能够通过各种方式积累财富。例如，在投资中，他们能够及时抓住市场的机会，获得丰厚的回报；在工作中，他们可能会因为出色的表现而得到晋升或奖金。尽管新闻带来好运，但如果不善于把握机会和努力付出，这种幸运可能会逐渐消失。因此，拥有新闻的人需要特别注意，抓住每一个机遇。如果没有合理利用好运，新闻可能会逐渐淡化，甚至消失，预示着好运的流失。因此，持续的努力和警觉是保持好运的关键。五祖币文，祖币文，顾名思义，表示拥有此文的人具有良好的家庭根基，容易因受到长辈的荫庇或继承祖业而发家致富，即类似于富二代。这种手文起于坎宫，位于手掌的底部中央区域。并与事业线相连，象征着家庭背景对个人事业和财运的积极影响。祖币文代表着家庭根基深厚，意味着此人出生在一个资源丰富且家庭背景良好的环境中。拥有祖币文的人通常受到长辈的庇护和支持，可能从小就享有较好的生活条件和教育资源。这种手文还表明此人有很大的机会继承家族产业或财富。因而能够比同龄人更容易获得财富积累和事业上的成功。拥有祖币文的人应当珍惜家庭提供的资源和机会，积极利用这些优势，为自己的事业和财富积累服务。尽管有良好的家庭背景支持，但自身的努力和才智也是成功的关键。因此，拥有祖币文的人也需要不断提升自己的能力和水平，才能在长辈的庇护下取得更大的成就。六夫子眼，夫子眼代表着非常聪明。具备较强的管理能力，自古以来就拥有夫子眼者，必定是文曲星下凡，在不济也是能舞文弄墨、文采斐然的才子佳人的说法。
，即使是普通人，通过后天的努力，也可以变得非常聪明。夫子眼象征着卓越的智慧和才能，不仅预示着先天的聪慧，还意味着拥有出色的学习和理解能力。这使得他们在文学、艺术和管理等领域都能表现出色。拥有夫子眼的人，通常在学术和职业生涯中能够取得显著的成就，受到人们的尊重和仰慕。此外，尽管夫子眼预示着天赋异禀。但后天的努力同样重要。即便是没有夫子眼的人，也可以通过勤奋和不断的学习，提升自己的智力和能力，从而在各个领域取得成功。因此，夫子眼不仅是天赋的象征，更是激励人们通过努力追求卓越、实现自我价值的重要标志。七井字纹在食指下方的木星丘处出现井字纹或十字纹等纹路。通常预示着命主在事业上将具有较大的影响力，并因此而获得巨大的财富。木星丘位于食指下方，象征着权力、领导力和雄心。在木星丘出现井字纹，意味着此人在事业上会有突出的表现。他们具有强大的领导能力和管理才能，能够在职场中脱颖而出。井字纹代表着丰富的财富。这类人在事业上的成功会直接转化为巨大的经济收益，积累大量财富。在木星丘出现十字纹，表明此人具有很强的影响力和声望，他们能够在专业领域内获得高度的认可和尊重。总的来说，木星丘上的井字纹和十字纹预示着命主将在事业上取得巨大成功，并因此获得丰厚的财富。这些纹路不仅象征着个人能力和才干，还意味着好运和机遇的到来。推动命主在职业生涯中不断攀升，获得广泛的认可和经济上的回报。八田字纹在事业线和生命线附近出现田字纹和口字纹等纹路，具有特殊的象征意义，预示着命主适合从事特定的行业，并能因此而发财。田字纹出现在事业线或生命线附近，形状类似于田地的格子田字纹，预示命主适合从事与土地和资源相关的行业，如房产、土地开发、土特产、矿业等。这些行业通常涉及实物资产和资源的管理。由于这些行业通常具有较高的投资回报率，命主在这些领域工作时能够积累大量财富。田字纹象征着扎实的基础和稳定的财源。九豪宅纹，豪宅纹位于无名指的下方，在天文线的上方，又称金房子。由此纹者预示着他们必发亿万之财，拥有多路进财的机会，容易跨越行业经营，甚至组建集团公司等。这种手相象征着财富与地位的双重提升，预示着命主在财富积累和事业发展方面将取得巨大成功。豪宅文所处的位置代表着命主将在人生的高峰时刻享受到无与伦比的财富和地位。因此，拥有豪宅文的人在事业和财富的道路上将有着非同寻常的好运，能够实现自己的财富和事业梦想。十黑子文。当手心中出现黑子纹时，预示着命主因对自己某项特殊才能的执着追求而能够出类拔萃，并因此获得巨大的财富。黑子纹的出现象征着命主拥有与众不同的天赋或技能，在某个领域有着突出的表现，因此能够脱颖而出，赢得成功和财富。此外，当自然握拳时，黑子纹需正好在拳头内，这说明命主拥有的天赋或技能需要经过努力和实践才能得到充分的发挥和实现。因此，持续的努力和专注是命主实现自己梦想并获得财富的关键。十一，公印纹，公印纹因其与我们熟悉的公章相似而得名。手相中拥有公印纹的人是以从事与政府部门打交道较多的行业或工作。通常会因此而成为富翁或富婆。这种手相象征着命主在与政府相关的领域有着特殊的优势和机遇，能够获得政府资源的支持和利用。由于政府部门通常拥有丰富的资源和权利，命主在与政府打交道的过程中能够获取到各种机会和资源，从而在事业上获得成功和财富。因此，拥有公印纹的人在选择职业或行业时，可以考虑从事与政府相关的工作，这样有利于他们发挥自己的优势，实现事业的成功和财富的积累。十二玉桂纹，玉桂纹是指起于前宫与手掌中的事业线相连的手相特征。手相上有玉桂纹的人，意味着他们在事业上具有亲和力、善于交际、人缘好的特质。由于与事业线相连。玉桂纹预示着命主在事业发展过程中容易受到他人的有力帮助和支持。这种人缘的好处使得他们在职场上能够得到他人的信任和支持，从而在工作中取得更好的表现和成就。因此，
。如果选择从事业务、市场营销、公关等行业，拥有玉桂纹的人必定能够取得成功，并实现财富积累。玉桂纹的存在象征着命主具有与他人良好合作的能力，能够借助他人的力量实现自己的事业目标，因而在职场上能够获得更多的机会和成功。有人爱你，也就有人伤害你。不管你付出多少真心，不管你如何温柔以待。有的人就是会翻脸无情，我们面对这种翻脸无情的人，一定要远离。你要仔细防备，以免受到更大的伤害。下面我们盘点一下，什么样面相的男人翻脸无情，心术不正，做事没有底线，眼里只有利益，一印堂狭窄。印堂位于左右两眉毛之间，在相学中也称为命宫，代表着一个人的心胸气度和命运成败。如果一个人的印堂长得过于狭窄，不超过一指宽的话，这种人大多心胸也比较狭隘，嫉妒心非常的强，不论是在生活还是在工作中，都见不得他人比自己强，缺乏包容之心，经常会因为一点小事而计较个不停，甚至还喜欢冷嘲热讽他人，哪里有便宜都想凑上去争一争，遇到困难和问题就躲得远远的，尽量少与这种人打交道。二眉毛相连，眉骨高凸，如果两眉长得连起来，眉毛侵入印堂的话。这种人大多内心狭隘，为人非常的自私，眼里只有自己，而且脾气非常的暴躁，做事不顾后果。眉骨高凸的话，一般争斗之心非常的强，内心非常的固执，听不进去别人的意见，喜欢在背后算计，凡事都是利益至上，自我控制力比较差，遇到不顺心的事情爱乱发脾气，一旦发起火来，容易失去理智，做出一些失控的行为，甚至为了利益会做出一些忘恩负义之事。三点三白眼。掉眼梢，相书中有句话叫“宁惹王八羔子，不惹掉眼梢子”。掉眼梢指的是眼尾上掉明显，这种人一般看上去就非常的凶狠。三白眼指的是眼睛的眼白较多，同人靠上或靠下部位有眼白露出，眼睛是心灵的窗户。这种人大多心肠非常的狠辣，表面上好像满不在乎，实际上最看重利益。而且贪心极重，不知道满足。为了达到自己的目的或是利益，可以不择手段，报复心还特别的强。如果不小心得罪了他们的话，会想尽一切办法的进行报复。最好不要招惹。四鼻子起结，鼻头肉多下垂。鼻子在相学中代表着一个人的人品和态度。如果一个人的鼻梁起结的话，这种人性情多变，控制不住自己的情绪，说翻脸就翻脸，有些反复无常。若是鼻头部位长得肉多而下垂的话，这种人一般自尊心特别的强，心思也非常的细腻和敏感，经常因为别人无心的一句话或一个举动而怀恨在心，在金钱方面贪心极重，只知道索取却从来不付出，经常与他人发生矛盾和纠纷，尽量不要招惹，捂嘴巴过小，嘴巴在相学中称为出纳功，代表着对于金钱和物质的态度和一个人的实录能力。如果一个人嘴巴长得过小的话，这种人自尊心极强，内心非常的骄傲，而且凡事都是以自我为中心，喜欢表现自己，希望别人都围着他们转。虽然很有才华和能力，但是太过于自负，人缘非常的差，而且意志力薄弱，吃不了一点苦，嫉妒心还特别的重，看不得别人比自己强，经常在背后使坏。六眉骨突出。眉骨的高低可以看出一个人的脾气好坏。如果在现实中，一个人的眉骨长得较为高凸的话，这种人大多性格方面比较的暴躁和极端，整个人显得非常的情绪化，有着很强的攻击性，做起事来容易不顾后果，而且性情暴躁，往往是说翻脸就翻脸，不会在乎别人的感受。从骨子里来说，比较的至自私，很多坏人大多具备这个特征。七眼神凶狠，俗话说得好。眼睛是心灵的窗户，透过一个人的眼神，最能表现出一个人真实的内心变化。如果一个人的眼神看上去比较的冷酷和凶狠的话，那么这种人的内心大多也比较的狠辣，内心缺乏善意。一旦有什么事情让他们不舒服的话，就会流露出很大的敌意。这种人大多内心凶狠，为人也比较的阴险狡诈，做起事来心狠手辣，报复心极强。所以，身边如果有这种人的话，最好还是远离为好。八嘴角下垂，嘴巴代表这一个人的表达力和对于外界的态度。如果一个人的嘴角下垂的话，看上去整个嘴巴就像一个小船倒过来一样。因此，在相学中，这种嘴型也称为副船口。长有这种嘴相的人，大多性格方面比较的沉闷一些，属于内心比较自卑的一类人。
，有什么事情都喜欢憋到心里，考虑问题也非常的悲观和消极，凡事都喜欢往坏处想，负能量非常的重，特别的爱抱怨。这种人大多比较腹黑，喜欢在背地里使坏。如果一不小心得罪了他们的话，一旦逮到机会，一定会加倍的报复回来。久见短眉，眼神闪烁，眉毛代表着一个人的性情，眼神代表着一个人的心理。如果一个人的眉毛中间像断开一样，而且眼神总是闪烁不定的话，这种人一般性情怪异，为人非常的阴险，与人交往中完全没有真诚可言，眼里只有金钱和利益，整天虚心假意，在他们眼中毫无情义可讲。为了利益，甚至可以出卖和牺牲身边的人，甚至是自己的亲人或爱人，是不可以作为合作伙伴的，是脸皮轻薄，目光下视。脸皮轻薄指的是面色发青，脸皮较薄，脸骨如腮骨、颧骨等比较突出。若是再加上眼神总是向下看的话，这种人一般心思很重，让人看不出他们整天心里在想什么，心里总是装着很多秘密。平时沉默寡言，话也不多，看上去性格比较的内敛，但其实心底非常阴暗，满脑子坏主意，整天想着怎么去算计和陷害他人，而且心眼特别小。表面上看上去对人非常和善，但是经常会为了别人的一句话或是一个小举动而猜疑不断，怀恨在心，牵扯到利益纷争时就会翻脸无情。男人常常以兄弟相称，一生兄弟一生情，足以见得情义二字多么的沉重。男人有重情重义，也有薄情寡义。如何从面相看出一个男人是否重情义？看了以下内容，你一定会有收获的：一眼神清澈而眸子正。鼻若不佳，取之双目，不昏不浊，内清澈神镇定。他们往往反应迅捷，思维宽广，决策成功率也高。眼神清澈的男人，通常心思纯净，能够专注于某一个领域，全身心投入，表现出色。而眸子正的人，待人诚恳、真实，这是他们在社会上取得真正成功的重要基础。这类男人不仅在职业生涯中表现优异，在人际关系中也能赢得别人的信任和尊重。他们以真诚待人，注重诚信与责任，凭借自己的智慧和努力，一步步走向成功。清澈的眼神和正直的眸子，不仅反映了他们内心的纯净，也彰显了他们在社会中的正直形象。总之，拥有清澈眼神和正直眸子的男人，是在事业和生活中都值得依赖和信任的对象。二，眉毛浓长的男人。眉毛浓长的男人是有情有义的象征，在面相学中，这样的眉毛不仅要浓密，而且长度要超过眼睛，眉头和眉尾要一致。这种前后有距的眉相，象征着有始有终的性格。此外，眉毛长也代表男人的情感深厚且持久。这种眉相的男人在情感上通常非常忠诚，他们对待朋友和家人都非常有义气。不妨观察一下古今中外那些重情重义的男人。十之八九都有这样的眉毛，他们不仅在感情上可靠，而且在事业上也表现出色。因为他们的坚持和长久的情感，使他们更能够克服困难，取得成功。因此，眉毛浓密而长的男人，往往给人以值得信赖和依靠的感觉。他们在社会和家庭中都能发挥重要作用，成为身边人可以依靠的支柱。三鼻子有肉的男人，大凡男人鼻子没有肉鼻梁，看起来像刀背。这样的男人通常不太重情重义，这样的鼻相往往给人一种冷峻锐利的感觉，缺乏柔和和厚重的特质，往往暗示着他们在感情和人际关系上可能比较冷漠自私。反之，如果男人的鼻子有肉，从枕头到山根都很正，这样的男人必定是重情重义之人。鼻子有肉意味着这个人性情温和厚道。而鼻梁正则表明他们做事稳重、诚实、可靠。这样的人在感情上通常非常忠诚，对待朋友和家人都非常有义气。面相学认为，鼻子是财帛宫，不仅代表着一个人的财运，也反映了其内在性格。有肉且正的鼻子象征着宽厚、仁慈和可靠。这类男人在生活中往往是值得信赖和依靠的对象，他们在社会和家庭中通常都能承担起责任。成为他人可以依赖的支柱，无嘴较厚的男人，嘴唇较厚的人通常较重情义，讲信用。他们为人任性、固执，但往往也是忠厚可靠之人。这样的特质使他们在感情和友情中表现出色，赢得他人的信任和尊重。他们的重情重义使得他们愿意为朋友和家人付出，始终坚持自己的原则和承诺。然而，
如果嘴唇过于厚重，则可能会由中厚变得愚钝。这类人往往不懂得灵活变通，说话缺乏技巧。这种情况下，他们的固执和缺乏沟通技巧，可能会给自己和他人带来不必要的困扰和误解。总的来说，嘴唇较厚的人在感情和信任方面表现优异，但也需要注意培养灵活变通的能力和沟通技巧。以避免因过于固执和直率而带来的负面影响，这样他们不仅能保持自己的忠厚可靠，还能更加圆融地处理人际关系。六嘴角上扬、全朝上、嘴角分明、向上翘起的人，心底多积极，也愿意付出自己，也容易遇到贵人，会有一定的能力。拳起而眼立，双拳朝上，眼角如利刀，眉尾黑厚，聚集如笔锋。这种男人对朋友是义无反顾的。把“义”字看得比生命都重要。相学上的其他特征也会体现出一个男人是否重情重义。比如，男人的耳廓内向而后，男人的唇厚齿齐；男人的中指正直不偏；男人的坐像是坐壁正襟；男人的感情线智慧线长，同时深刻且略弯曲；男人说话时不是爱闭眼睛，而且男人微笑时不是眉眼不动。那么。这些特征，面相学上也以为这样的男人就是地地道道的重情重义之人。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。大家好，欢迎收看今天的节目。眉毛影响运势，你们知道吗？眉毛不仅体现一个人的面容，也体现着一个人的运势。眉开生运，眉毛是五官之首，在面相学中被称为保寿宫或兄弟宫，深深影响着人的运势和气势。而且算命的人常常说，整容的人千万不能碰眉毛。为什么算命人士不建议碰眉毛？俗话说，皱眉破面相。眉毛虽然在面相中并不突出。但却起到十分重要的点缀作用。一个人的眉毛浓郁、眉毛有型，对于提升整个人的气质是有至关重要的作用的。而一个人如果眉毛稀松、眉形松垮，那么这个人即便是拥有较好的五官，在整体面相中也会大打折扣。也正是因为这样，很多爱美人士会选择修眉纹眉。现在还流行半永久眉，虽然从外观来看，人们追求美丽是无可厚非的。但是频繁的改变眉形，不断的伤害眉毛，在面相学中是一种禁忌，对于个人运势会产生不利影响，甚至可能因为修眉出现运势大的变动和下滑。而从现代医学角度来看，眉毛也是人体的第一道防线，如且眉毛周围的神经较为敏感脆弱，如果修眉的同时伤害了眉毛的毛囊，那么很可能会引发炎症，或者影响到眼部肌肉运动，可能也会伤害眼睛视力等等。所以说，眉毛天生的最好。那么，什么样的眉毛招财又好看？什么样的眉毛不吉利呢？首先，我们看吉利的眉毛，一龙眉。龙眉在所有的眉形中属于最招财旺财的一种眉形。这种眉形的特征是眉头比较圆润，眉毛整体是弯弯的，有些向上飞扬的样子，眉尾比较长，而且整体的眉毛颜色是明亮的，有光泽的。看起来就非常有型，眉毛给人的感觉也比较张霸气、富贵。这样的眉毛，如果配上一双明亮英气的眼睛，那么预示着本主不仅财运好，人也贵气，属于大富大贵的命格，甚至可以成就传奇的一生。二八字眉，八字眉就是眉毛呈现八字形状。虽然这种眉形并不受人喜爱，从大众的审美角度来看，这种眉形也不讨好。但是拥有这种眉形的人。往往天生聪慧，做事有自己的主见，在理财上有天分，因此也属于可以招财旺财的眉形。不过，这种眉形的人，如果是小眼睛，则表现得比较小气，可能拥有不错的财运，但名声却不好，表现为斤斤计较、办事抠门、为人不仗义等的情况。三上扬眉，眉毛上扬的人看起来比较精神，且斗志昂扬，这份积极的状态主导着这部分人也容易惜财旺财。但是如果这样眉形的人配有细长眼，且眼角也上扬的话，那么主导者性格阴暗晦涩，城府深沉。虽然一生有无尽的财富，但是为了取得财富和资源的过程中，会不惜各种手段，为达到目的不管不顾，六亲不认。因此，这样的人有财
，但未必是我们传统认知中的好人，在人缘和亲情上表现冷淡，自我残眉。所谓卧蚕眉，就是眉毛的两端都是弯弯的，幅度很好看，眉毛长得非常舒服和顺畅，不会显得特别杂乱。这类人做事踏实稳定，从来不会做风险很大的事情。不管是工作还是是理财，都拥有自己的规划，从来不会人云亦云。他们能够根据自己现如今的实力以及手头的钱财，做好未来的人生发展规划，所以他们能够实现不断的财富累积。虽说没有办法短时间内迅速成为有钱人，但绝对可以凭借着自己的实力，不断赚到越来越多的钱。除此之外，这类人非常成熟稳重，且有很强烈的危机意识，所以他们花钱不会大手大脚。而是能够认真做好钱财打理工作，勤俭节约。因此，到了年老的时候，他们手头的资金会非常充裕，可以过上幸福美满的晚年生活，不需要为了金钱方面的事情感到忧愁。五点一字眉，按照现代人对眉形的审美来看，很多人都喜欢一字眉。如果有人天生是这种眉形，主导着这类人品行良善、坚定，做事韧性十足。虽然这类人可能在处理人际关系上有些强硬。但他们凭借辛勤踏实、坚韧的个性，也能收获财富。不过，这部分人的个性问题，在积累财富的过程中会比较辛苦。他们的财运也和事业运势息息相关，事业上有突破的，一字眉的人积累财富的速度就更快。六心月眉，所谓心月眉，指的就是眉毛长得特别干净和整齐，没有太多杂乱的毛发，眉尾的地方稍微有弯起来的弧度，就像是弯弯的月亮一样。这类人性格很温柔。从来不会与身边人结怨，他们内心单纯善良，说话轻声轻语，拥有和谐融洽的人际关系以及旺盛的贵人缘。这类人金钱运势相当不错，虽说他们个人能力一般，但是总是能够得到身边人的帮助，还可以在机缘巧合之下得到大佬的助力，从而获得更多的钱财。他们在职场中从来都不会遇到困难，身边的同事对他们也都特别好，还能够得到上司的青睐与认可。这样来看的话，正财收入肯定会更多。在偏财方面，他们运气也很好，可以轻而易举获得很多钱财。另外，这类人花销也不是特别大，所以可以实现丰厚的财富累积。七狮子眉，所谓狮子眉，就是眉毛长得又粗又长，毛发又多又浓密，看起来气势磅礴。这类人之所以金钱运势相当不错，主要原因是在于他们自己。这类人拥有非常强的能力和魄力，可以在追求财富的道路上表现得游刃有余，走得轻轻松松。他们比身边人更加早熟，而且在赚钱的方式上会显得更加多样化，因此自然能够比别人赚到更多的钱。这类人在上学的时候就能够赚到人生中的第一桶金，可能是因为拿到可观的奖学金，还有可能是因为学生创业。总之，上大学的时候就可以实现财富自由，不需要问父母要钱了。等到他们进入职场之后，可能会开始自主创业，不会跟着别人干活。这类人脑袋还特别聪明，总是能够站在时代与机遇的风口，可以赚到很多巧钱。借着我们看一看不吉利的眉毛，一段眉，拥有断眉的人性格非常古怪，让人捉摸不透，总是会给人一种极为神秘的感觉。拥有断眉的人，骨子里是非常冷漠的，没什么同情心和恻隐心，即便看到受伤的小动物，或者是处于危难中的人。他们依然能够做到面无表情、无动于衷，而且在巨大的利益和诱惑之下，他们甚至还会做出伤害亲戚朋友的事情。这类人对于金钱和权势的执念特别强，基本上开口找他们借钱的话，肯定会碰一鼻子灰。拥有断眉的人，本身运势是不差的，而且命很硬，但是作为其亲戚朋友，就显得特别倒霉了，因为肯定会被克煞。这类人一生之中可能会经历几段婚姻。而且非常容易克死自己的妻子或丈夫，而且他们的感情运势是极为糟糕的，一生之中很难享受到美妙幸福的亲情、友情以及爱情。在其眼中，任何一段感情都可以用利益去衡量，而且即便选择结婚，也并不一定是因为深爱对方，还有可能只是想要传宗接代，或者是进行利益上的交易。二扫帚眉，这种形状的眉毛就像扫把一样，眉头看起来很尖，眉尾比较分散。也就是眉头尖细、眉尾散碎、眉头过于尖细的人，都有一个极大的缺点，那就是生活中喜欢疑神疑鬼，而且经常与别人勾心斗角。因为这类人无法专心做一件事，常常心绪不宁，整天就胡思乱想，而且不容易满足，所以是无法受到别人喜欢的。这种眉毛会给人带来坏运气。
，尤其是三十到四十岁之间的人，运气会更加不好，生活中处处都要受到别人的针对，这在很大程度上是因为性格有缺陷引起的。只要能够好好改下自己的性格，或许会让生活得到些许改善的。扫把眉毛的男人，首先脾气会比较大，常常因为一点小事就大发脾气，完全不能控制自己的情绪。当发完脾气后，就会追悔莫及，很后悔自己的行为。若眉毛看起来乱而稀疏的话，这种人做事情的态度特别虎头虎尾，做事情很难成功。而且常常为一些小事就破财，无法留住钱财，从来都不知道节约。尤其是在三十三和三十四岁人身上，表现得更加明显。三黄薄眉，所谓黄薄眉，就是眉毛看起来非常稀疏，根本就没有多少毛发。这种男性特别薄情，六亲关系也特别浅薄，自私自利，贵人缘惨淡。虽然人生中会出现一些机遇，但是他们始终没有办法把握住。这类人到了中年的时候，可能会落得妻离子散的下场，生活会变得孤苦无依。四种压眉，这种眉形，大家生活中应该经常见到。眉低压目，田宅宫会被浓眉遮盖住。这类男性相貌看起来非常粗犷，但是他们性格特别急躁，总是没有办法静下心来做事情，尤其是在关键时刻，总是会因为自己的鲁莽出错。此外，他们还极为缺乏自信心，遇到事情的时候总是不相信自己的实力，在机遇到来之前也没有办法把握住。五杂乱眉，这类男性的眉毛看起来又杂又乱，做事情的时候往往会弄巧成拙。他们心思不够坚定，遇到困难的时候根本就不敢与其斗争，而是会选择立刻放弃。在性格方面，这类男性是非常复杂的，反复无常，还非常喜欢说谎言。他们人缘关系不是很好，在家庭生活中也没有办法得到伴侣和孩子的喜爱。到了五十多岁的时候，生活可能会陷入困窘的境地中，手里没有钱，又没有稳定的工作，日子会特别困难。眉毛在面相中虽然极其重要，但还是要看五官和眼睛的，他们会更加重要。若是眼睛生得不好，就算眉毛再好看，依然无济于事；但若是眉毛稍微不好，眼睛生得极好的话，这种人的一生将会得到很大改善，只不过在情绪方面可能会存在一些缺陷，但依然能够创造非凡成绩。因此，若见到有人眉毛长得不好的话，千万不要乱说。让大多数人生来就不富裕，所以他们需要努力工作赚钱。而那些有钱人，要么生来就有金汤匙，要么一开始看起来很普通，但最终可以成功致富，成为富人。从脸上看，富人可以分辨出来。那么富婆的脸有什么特点呢？一饱满圆润的额头，命很好的女人，她们的额头一般都特别饱满圆润，也很少会用刘海遮住额头，而是会大大方方的露出来。这种女性往往拥有自己独立的思考能力，想事情也比较理智周到，从来不会轻易被别人所影响，所以总是能够心想事成，不用总是依赖他人。二目光清澈有灵气，一个人的性格会通过眼睛流露出来。温和单纯的人，眼神也是非常清澈、具有灵气的；而凶神恶煞的人，往往目光看起来十分凶险。有福气的人，眼神必然是纯澈透亮的，从目光中能看见他对于生活的满满期盼。具有这样样貌特征的女性，福气很旺，在生活中也很少吃苦，总是能受到好运的关照。三鼻子端正，鼻子处于面部最中心，它决定着一个人的财运。因此，鼻子端正的人。往往福气也越好，鼻梁高挺的人为人正直，鼻头有肉的人一生顺利平安，没有琐事困扰。相反，如果鼻翼塌陷严重的人，则是命比较苦，一生容易四处奔走，多有操劳。四嘴唇厚，嘴唇厚的人大多能够安享富贵，尤其是嘴唇厚的女性，她们的这一生都是很有福的，从小家境优越，以后也能嫁得贵夫，日子美满幸福。而嘴唇偏薄的人。一生多有是非，性格也比较尖酸刻薄，容易和人发生争执，且的理不饶人，难以处理好人际关系。嘴唇有肉感的女性是典型的富贵命格，这样是好福气的标志之一。无耳垂大而饱满，耳垂大而饱满的人性格很和善，有着这样面部特征的女性，具有一颗慈悲的心肠，内心十分慷慨，乐善好施。她们佛缘重，性格温和，为人处事非常细腻，总是能够面面俱到。他们的一生福气深厚，总是能有好运相伴在侧。六眉毛干净整齐，眉毛杂乱无章的人性情粗暴，容易极端化；而眉毛干净整洁的人，则是内心比较平和淡然、镇定自若的态度。
，可以让人变得更加沉稳宽厚。因此，眉毛干净的女性一般都是做事很有逻辑性，而且心胸也很宽阔的，不会为了一些浮于表面的利益而与人相争。这类人的福气自然是很深厚的。好运也总是更偏向于他们，七面部线条柔和，面部线条柔和的人更有福气，而且这类女性在婚后也能成为丈夫的得力助手，不仅自身有福气，还能给夫家带来更旺的运气。下颌圆润饱满的人注定运气佳，反之，如果面部线条过于硬朗的女性，性格则是比较强势霸道的，人生容易受到磨练和考验。八有福气的女人，头发多还是少？有福气的人，头发是比较多的，至少看起来发量比较合适，不会第一眼看上去就给人一种发量稀少的感觉。头发对一个人形象气质的影响是很大的，不管是男性还是女性，都希望自己能有一头蓬松的头发。发量多的女性，精神气质佳，形象看起来也更加出众，且非常有福气，说明她心态乐观，生活也很富裕美满，没有什么烦心的事情时刻困扰着她。如果心态消极，并且总是为了琐事而焦虑，是很容易脱发的。经常熬夜和作息习惯不好的人也容易掉头发。因此，从发量可以看出一个人的精神状态和健康状态。一个有福气的人必然是身心健康的。如果只是物质生活充裕而身体欠佳，那么福气也很浅薄。头发多的女性自己的运气极佳，而且还能给家人带来好运。在结婚以后，更是能望夫家人的运势，和身边的人相处也很和谐。想要知道自己是否是富贵命，有很多种判断方法，比如说可以看自己的面相，还可以看志向，同样也可以看手相和脚型等等。下面就来具体了解一下，女人哪种脚型是富贵命？感兴趣的话，就请继续看下去吧。一大脚趾最长，这类女性包容心很强，见人说人话，见鬼说鬼话，灵活善变，特别聪明。很善于处理人员关系，哪怕被某些人甩了脸子，或者是说了不好听的话，他们也能够选择容忍。这类女性不管处于什么领域内，都可以混得如鱼得水，尤其是在官场中，她们能够持续往上攀爬。这类女性事业心也很强，能够拥有远大的理想和目标。在赚钱方面，她们不屑于赚小钱，能够通过一些庞大的项目赚到非常多的大钱。基本上到中年的时候。手头就已经累积了可观的财富，他们从来不会缺钱花，日子过得很幸福。这类女性在投资理财方面也很有经验技巧，可以通过一些庞大的投资项目，或者是购买一些理财产品，给自己带来可观的收益。这类女性很有钱，又特别慷慨大方，还会经常参与一些社会公益慈善事业。二脚心内凹明显，这类女性性格内向，不太善于交际，但是天生财运很好。由于脚心内凹明显，可以累积到很多钱财，能够拥有很多积蓄。这类女性早年的时候，在赚钱这条道路上，可能会付出很多辛勤劳动和努力。她们需要白手起家，虽然人不是很聪明，也不太善于与人结交，但是她们是属于天生的富贵命，在人生旅途上可以获得很多天降财富。不过，这类女性生活很简朴，哪怕手里有非常多的钱，她们也不会购买很多名牌产品。或者是高调张扬炫富，甚至在外人看来，压根就不知道他们有钱。这类女性很理性成熟，还具有很强烈的危机意识。她们能够妥善打理好财富，到了晚年的时候，手里可能会有很多钱，压根花不完，会留给自己的子孙后代。三角板厚实，在漫长的一生之中，这类女性的运势都表现得特别平稳，财运一直以来都特别好。他们从来不会缺人疼爱和关心。小的时候，家庭条件很不错，父母赚钱能力很强，他们经济状况很宽裕。长大之后，这类女性哪怕自己赚钱能力不强，但是她们都可以依靠丈夫，拥有幸福美满的生活状态。她们大多可以找到老实巴交、特别靠谱的丈夫。婚后，丈夫会在外面努力打拼事业，这类女性会在家里成为贤妻良母，夫妻俩可以合理做好分工，家里的经济状况会非常不错。到了晚年阶段，这类女性的子女缘特别好，她们能够享儿女的福，孩子大多数能够在自身所处的领域取得很好的成绩，会特别有钱。作为母亲，她们自然也能够得到很多钱财。这类女性虽然很有钱，但并不是铺张浪费之人，她们对于金钱也没有太强烈的执念。四脚底有痣，脚底有痣的人往往都是大富大贵之人，她们是被上天选中的幸运。小的时候家庭条件特别不错。
，父母可能是官场的大领导，也有可能是自主经商的大老板。这类人从小到大都不会吃苦，长大之后完全不需要为了赚钱到处奔波。他们可以从爸妈那里得到很多钱财。这类人人脉资源也特别广，可以得到前沿的商业资讯。这类人相对于大多数普通人来说，他们的资源会更多，优势也更多，想要赚钱会更加轻松。不过这类人对于钱财没有太多的概念，不是特别勤俭节约，花钱也有一些挥霍，这点务必要注意。在日常花销等方面，要注重勤俭节约，千万不要过度挥霍钱财。应该认识到金钱的重要性。五脚底有漩涡纹，脚底有漩涡纹的人，往往正财运势特别旺盛，他们聪明有头脑，可以找到适合自己的行业，还能够踏实努力，一直干下去。这类人求学的时候成绩非常优异，进入职场之后，往往能够找到特别不错的好工作，薪资待遇非常了不起。他们可以通过自己的努力赚到源源不断的金钱，日子会过得很幸福。等到手头有了财富累积之后，他们还会经营一些副业，或者是购买一些投资理财产品，都可以给自己带来可观的钱财收益。不过这类人有些抠门，不管是对自己还是对别人，都舍不得花钱。这点要注意，六脚被隆起，脚心深凹。脚被隆起，脚心深凹的人很会理财，他们从上大学的时候就可以深刻认识到钱财的重要性，此时便会通过做兼职以及做一些勤工俭学赚钱。这类人进入职场之后非常努力，只要公司有出差或者是加班的机会，他们就会第一时间积极主动申请。在副业方面，他们也会努力开拓，还会充分发挥个人的优势。能够赚到不少巧钱，这类人虽然很有钱，但是勤俭节约，每一分钱都会花在刀刃上。到了晚年阶段，他们手里的钱会多到花不完，可能会从事一些公益慈善事业。总而言之，想要知道一个女人是否是富贵相，要考察多方面的因素，比如说可以看财帛宫所在的位置，也就是鼻子，当然眼睛、颧骨以及嘴唇等等，同样也值得考察。最后祝大家都能大富大贵。好了，的一生不仅需要物质上的财运来维持我们的生活，同时我们也需要精神上的幸福，才能够维持更好的生活。一个人的手腕线就透露着一个人能否同时拥有物质以及精神幸福。那么，如何从手腕线看你的一生命运呢？手腕线又名手颈线，位于手掌与手腕相接触。常人的手腕线有三到四条，不过完整且毫无杂纹的很少见。我们无法预测未来。但对一些古老的艺术，如占星术、手相术的解读，可以为我们指明方向，帮助我们在生活中做出许多决定。如果你仔细观察，手腕上淡淡的线条，也是把握我们未来的关键。而且这些线条并不是出生时就一成不变的，而是会随着时间和环境的变化而发生细微变化，是不是很神奇呢？快伸出你的右手，仔细观察，你有几条清晰的手腕线吧。以第一条手腕线代表着你的身心健康，请仔细观察，它是否是一条清晰、明显、粗细、均匀的线条？如果是，则说明你最近生活过得还算顺心，你心态比较自然放松，也一步步在朝着自己的小目标前进着。你周围有你爱的、关心的人，也有在乎你、支持你的人，一切都在朝着好的方向发展呢。相反，如果这条线出现了明显的裂痕和分叉，说明你此刻的身心状态不太好。也许你最近身体比较虚弱，睡眠不足，或者怎么睡都睡不饱，还有可能因为压力过大而食欲不振、暴饮暴食。如果是这样，也许你该停下脚步，好好思考一下，重新规划人生计划。哦，记住，请努力去追求那些能够真正让你发自心底喜爱和快乐的人和事，而不是别人眼里应该要把握的人和事。二，你的第二条手腕线，你的第二条足够长、足够清晰吗？如果是，那恭喜你。说明你最近的财运很不错，有可能会在近期获得或已收获一笔意外之财。好好计划一下该怎么用它吧。如果你的第二条手腕线比较短模糊，或出现了意外的断裂，则说明你最近有为金钱而苦恼呢。也许你是担心每个月的账单还不上需要分期，也许你是有了心仪的物件想购入却囊中羞涩。不论如何，你最近应该是一直都在想如何获取更多的财富吧。记住，追求金钱不是坏事，但别忘了自己的初心，别因贪图偏财快钱而得不偿失啊！三第三条手腕线，我相信大多数人都没有这条线，这必须是非常清晰明显的一条。
，这世上只有不到百分之一的人拥有这条神奇的第三条手腕线。这是一条会在你的命中带来无数事业上升机会的贵人线。拥有了它的你，将被赋予超凡的领导力和影响力，注定不会在普通的工作岗位上度过一生。此外，拥有这条线的你。在完成一生最终离开时，将会给后人留下一笔可观的财富。四第四条手腕线，第四条线和掌心的生命线相似，暗示着你的寿命长短。如果你的第四条线修长清晰，则说明你会是个非常健康长寿的人。请乐观地看待眼前的不顺吧，毕竟你拥有很多人渴望却无法到达的明天。也许此刻孤单寂寞的你。未来会是一个儿孙绕膝、温柔慈祥的老爷爷、老奶奶呢。第四条线不够清晰、不够修长的你也不用太担心。如今科技和医疗水平都在日益发达，也许到了我们年老的时候，人类已经发现了永生的秘密呢。未来这么远，谁知道会发生什么呢？过好当下的每一天总不会错。五手腕线上有三角纹，大部分人的手腕处有一条手腕线。如果有三条手腕线，只要其中任何一条手腕线上有其他纹路形成的像三角形一样的纹路，如下图，这种人必定会大富大贵，能够从自己的祖上和父辈得到大量的家产，并且这种类型的人天资聪颖，拥有奇才奇智，自己创业或者从政都能取得非凡的成就，自然会钱财满仓。富贵无人能比。六手腕线第一条有链状纹，第一条手腕线上有类似波浪形的链状纹，并且另外两条手腕线深刻清晰。有这种纹路的人，年轻的时候因为家中物质条件不是太好，有一定的自卑心理，但到中年之后，由于年轻时候的磨练，做事情韧性十足，能够在工作或者自己的事业上埋头苦干，取得非常好的成就的同时，能够得金钱无数，属于典型的好饭不怕晚。大器晚成的人，七手腕线第一条有星纹，第一条手腕线和第二条手腕线纹路十分的明晰，并且第一条手腕线上有类似五角星的纹路。这种类型的人命中藏金纳银，有偏财运和贵人运，在日常生活和工作之中，犹如财神爷傍身，偏财运格外旺盛，能够时不时的意外之财，同时得益于贵人的帮助，在事业和工作遇到难关时。总会有人伸出援助之手，帮助自己度过难关。八手腕线第一条中间处有十字纹，第一条手腕线的中间处有类似十字的纹路。这种类型的人和有链状纹的人命运有些类似。早年的时候生活十分辛苦，但是随着自己年龄的增长和不断的努力，等到成家之后，事业开始风生水起。到而立之年，通过自己的不断的努力和聪明才智，事业如日中天，财运丰隆。并且晚年的时候更是无比的富贵，儿孙孝顺，安享富贵荣华。九岛纹，当手腕线上出现岛纹时，表示此人身体状况不佳，精神萎靡不振。岛纹象征纵欲无度，手腕线第一线上出现岛纹，其他线并无岛纹，表示年轻欲望强，中年之后开始收敛，精神转好，运势也变得平顺。十漏财相怎么办？有人看手相，发现自己是漏财相。其实知道自己是漏财命并不可怕，可怕的是不知道自己的命运，或者讳疾忌医，或者迷信命运可以自己掌握。事实上，命运根本不能完全由自己来掌握。而笔者现在却正在教你如何尽可能的掌握命运，而不敢去面对这一事实，不去积极采取对策，结果到最后悔之不及。《孙子兵法》有云：“知以知彼，百战不殆。”你连自己是不是漏财之人都不清楚。怎么能做到质疑呢？更不要说质疑了。宋代大思想家、教育家、文学家朱熹曾经说过：“不能趋吉避凶，圣人作义何用？如果预测术只能预测吉凶，而对此没有任何的办法，那它还有什么实际价值呢？它凭什么能存在于世界上几千年，并且吸引了无数的人穷其毕生精力去研究它呢？”所以。当你知道了自己是否漏财，就完全可以从命理学的角度，针对性的做出对策。虽然这些对策都是不得已的、被动的，但总强于坐以待毙百倍。只要我们把漏财手的概念搞清楚，其应对之法就出来了。其原理就是改变事物的属性，以规避风险。现在，我们先把漏财手的概念弄清楚。在命理学里，对漏财的专业含义，简单通俗的讲，就是。属于你名下的钱，无论通过任何形式，到最后都不属于你了。也就是说，只要你主动让这些钱改变属性，用破善财的方法，就可以从某种意义上避免漏财的命运。钱不再是你的，不一定是坏事，因为你总以为这是破财。
，但你毕竟不懂命理，只知其一，不知其二。你不知破财，还分为破恶财与破善财之分。破恶财不必过多解释，就是你一直以来所理解的，被偷抢骗、做生意失败、大笔医药费等等天灾人祸之事。而破善财则是你积极的、明智主动的把钱花出去。相对来说，大部分人的财是无缘无故散掉的，手指漏财不可怕，凡事都有化解之道的。化解的办法就是戴戒指，戴戒指在食指上锁住去财之路。但什么人戴什么质地就有讲究了。比如玉戒就不是什么人都能戴的，比如中指或是食指戴着戒指，便可以减少破财的数目。这属于趋吉避凶的方法之一。另外一个办法是貔貅专食四方菜，所以在蜀宅摆放貔貅黍子里，或是如龙龟、葫芦等，都有聚财的功效。知道有漏财手这种情况，就要在平时的生活中多多注意，合理计划支配资金，不要让辛辛苦苦赚回来的钱就这么白白流走了。一购置不动产，钱花出去了，你手里没多少钱了。但你有房子、地皮，在当今房地产价格猛涨的中国，此为最佳之法。二，将现金交由其他可信之人，以他们的名义存入银行。你既然是漏财的人，在选择配偶时，就一定注意要找一个聚财的伴侣来弥补其先天命理上的不足。但如果你已经结了婚，你的伴侣比你还漏财的话，那就只有把钱交给父母或者其他人了，具体可是自身情况而定。三，将现金换成国库券、基金。股票、期货等等，具体是自身情况而定。四借给可靠之人，等过了破财期再收回。五家中的入户门上可以贴聚财门符，可以旺家庭的运势。个人身上佩戴太岁开运符，防止各种灾祸的发生。总结出漏财命的人规避风险的大原则就是，不要在名下拥有大量现金。只要掌握这一原则，你也可以根据自身的实际况状来制定对策。一个手掌上可能会有多种纹路出现，一面二运三风水。纹路亦随着运势的改变而改变。所谓相由心生，自己的风水自己亦可以调节。风水好了，通过耳朵看寿命长短。对于长寿之人来说，他们的耳朵往往特别大，尤其是耳垂，会显得非常有肉感，整个耳朵可以呈现出健康的光泽。佛祖就是一个特别好的例子，他们的耳朵就是典型有福长寿的表现。而对于短命之人来说，耳朵往往非常小，看起来干瘪无肉，耳垂不但很小。而且色泽不太健康，甚至会呈现出暗灰色。这类人往往没有办法健康长寿，到了五十多岁的时候，身体上就会出现各种问题。二，通过眼睛看寿命长短，对于长寿之人来说，他们的眼睛非常大，黑眼珠漆黑有神，整个眼睛会给人炯炯有神的感觉，眼珠和眼白会显得非常分明清楚。对于短命之人来说，眼睛会非常小，有些狭长，黑眼珠混沌不堪。眼神会显得有些无力，看起来总是给人一种无精打采的模样。尤其是对于眼皮上长痣的人来说，这种就是短命痣，很有可能在青壮年的时候就会因为意外事故而死亡。三，通过鼻子看寿命长短，对于长寿之人来说，他们的鼻头圆润有肉，看起来肉嘟嘟的，鼻梁高挺，山根突出明显，而且鼻梁上没有任何结节,节，看起来干净又流畅。对于短命之人来说，可能没有山根。鼻头干瘪无肉，而且鼻梁上有结节,节，还有一些情况更加糟糕，那就是鼻梁上有疤痕或者是黑痣。那么这就很有可能是病变的前兆。到了四十多岁的时候，身体上可能会出现严重的疾病，甚至会遭遇癌症的打击。四，通过脸型看寿命长短。对于长寿之人来说，他们的脸型是非常流畅的，可能是大圆脸或者是国字脸，脸型上没有任何硬伤。而且整个面部非常平整，看起来很有肉，是属于典型的有福之相，可以健康活到老。还有一些人脸型崎岖不平，太阳穴的地方下凹严重，颧骨又特别突出，下巴又非常方，属于菱形脸或者是其他歪脸的类型。这类人寿命就比较短，容易遇到一些意料之外的流血祸患，还有可能出现一些难以彻底治愈的怪病。五，通过嘴巴看寿命长短，对于长寿之人来说。他们的嘴巴往往并不大，嘴唇饱满，且颜色红润，没有任何干纹，牙齿也长得特别整齐。相反，如果是短命的人，那么他们的嘴巴可能会非常大，还会拥有一嘴的鬼牙，也就是牙齿歪七横八。这类人嘴唇可能会非常薄，且毫无血色，看起来非常干瘪，甚至会达到一种苍白的感觉。这种人是明显的血气不足，容易出现贫血以及其他方面的疾病。六脸颊。脸颊没肉的人脾气不好
，生活中心机相当重，喜欢妒忌他人，不会在意别人感受，属于不受欢迎的类型，从小就给人很成熟的感觉，与同龄人看起来完全不一样。而且这些人有着远大的目标和理想，总希望能够早日成功，但其实自身实力不强，所以常常都抱怨命运不公。这类人生活中没有好的态度。也会因为鸡毛蒜皮的小事而感到焦虑，精神状态相当不好，身体也会感到很劳累，对身体没有任何好处。生活中不喜欢花钱，即使赚到很多钱也会存起来，必不舍得对自己大方。就算发现身体有不对劲的地方，这些人也不愿意花钱看医生，导致病情越来越严重，错过最好的治疗时间，导致寿命不长。其眼窝很深，有些人的眼窝特别深，而且黑眼圈很重。这样的人看起来毫不状态，而且做事方面很容易感到疲惫，即使是年轻的时候，看起来也像是很累一样，永远都无法给人活力满满的感觉。甚至不少人都认为这类人的身体状态很差。这些人从小身体状态就不太好，花费大量钱财治病，但身体都没有恢复到最好的状态。长大之后会因为金钱而奔波劳累，处于压力很大的状态中，导致疾病越来越严重。也可能因为婚姻生活不理想，总是处于压抑的状态，身体免疫力越来越差，被更多疾病侵袭。年老的时候，身体会更虚弱，就像是会被大风吹倒一样。所以平时要注重身体保养，否则很难长寿。八嘴唇无血色，如果一个人的嘴唇无血色，说明这个人天生血供应不足，造血能力相当差，血液循环并不理想，所以生活中常常出现头晕、恶心的情况。看起来就像是病殃殃一样，这样的人在饮食方面需要多注意，可尝试健康滋补的食品，也要积极锻炼身体，从而提升身体素质，让身体保持很好的状态，否则很容易生病。如果不通过后天补救的话，很难延长个人寿命。建议生活中还是注重身体，把更多的钱花在养生方面，平时也要保持乐观积极心态，只有这样才能让身体越来越好。如果想要做好事去献血，那么会影响到自身的健康。真的想要帮助他人，就选择做其他善事吧，不一定献血才能体现出自己有爱心的一面。求眼神有礼，一个人的眼睛能看出心气强弱的。如果是眼神很弱的人，代表着心气方面很弱，给人的第一感觉就像是没睡醒一样，精神状态相当差，就像是没了灵魂一样。如果一个人眼神游离不定，说明在事业方面并不顺利，做事总不在状态，完全不会让人看到很专心的样子。平时生活中也喜欢说谎，但很容易被他人察觉，因为不敢直视他人眼睛。虽然这些人很有想法，但都是一些不好的想法，常常都做出对他人不利的事，给自己招来不少麻烦。由于人际关系不好，比较容易遭到他人报复，对自身安全带来影响。想要过上稳定生活是很难的。这些人一般都很难长寿，十天中塌陷，印堂眉心相连。这类人早年会克制到父母，在他们很小的时候，父母就会因病去世。他们小的时候没有办法享受到幸福美满的生活状态，可能早早就需要外出打工赚钱养家，身体素质会很差。长大之后，他们性格有些偏激，行为古怪，会引起身边很多人的不满，还会遭到他人的不解和非议。这类人没有办法长命百岁，死的会非常早。他们本身精神状态就不是很好，到了五十岁左右的时候，可能就会精神恍恍惚惚，每一天还会产生很多幻觉，到最后可能会选择轻生。这类人感情运势也不是特别好，没有办法拥有幸福美满的家庭以及乖巧的孩子，死后可能后世都没有人打理，非常可怜。十一三白四白，喘气如猪。这类人不但自己很短命。而且还会克制到兄弟姐妹以及伴侣孩子的运势，会给身边人带来沉重的打击。这类人是属于天生身体素质很差的人，小的时候体质就很差，父母为了给他们治病，可能需要耗费巨额的钱财。长大之后，这类人没有办法拥有正常人的生活，因为他们抵抗力和免疫力特别弱，会成为医院的常客。由于手里没有太多钱，也没有办法得到优质的医疗资源。到最后可能会在痛苦之中死亡，非常可怜。十二，唇不包齿，声音嘶哑。这类人生活没有任何规律，一日三餐不会按时按点吃，还会经常吃重油重盐的外卖，会给身体器官带来沉重的负担。他们晚上喜欢熬夜，可能是熬夜学习，也有可能是熬夜工作。这类人自我要求很高，希望能够在学业、事业或者是金钱方面取得骄人的好成绩。
但是他们心有余而力不足，个人能力一般，很多时候都会感到失望和丧气。再加上他们为了成就人生，会过度损耗身体健康。到了三十多岁的时候，整个人看起来就会特别虚弱，嘴唇很苍白，有可能会得重病死亡。十三，耳朵小寿命短是真的吗？耳朵小的人会给人一些小气的感觉。当然，如果其他五官长得好看的话。会给人十分秀气的感觉。站在相学角度来看，耳朵小有着某些特殊的寓意。可耳朵小寿命短是真的吗？耳朵小的人寿命确实比一般人要短。众所周知，几乎所有脏器的变化都能从耳朵上表现出来，因为耳朵是人体的缩影。科学研究证实，耳朵的大小与人类的寿命确实有一定的关系。耳朵越大的人，说明他们的肾脏很健康。能够很好地进行人体的新陈代谢和废物排泄，这样也就更加容易保持健康。值得一提的是，古人也把耳朵大视为有福的象征。耳朵小的人做事会比较谨慎，会给自己带来很大的压力。如果一直活在高压的状态下，很难拥有幸福美好的人生。另外，耳朵小的人还要关注自己身体上的变化，一旦觉察到不舒服的地方，务必要立刻前往医院进行诊断和治疗。平日里，不管有病没病，都要定期去医院诊断和治疗。好了，一眉毛稀少、声音沙哑的女人，眉毛在相学中称为感情宫，代表着一个人的性情和对待感情的态度。如果女人的眉毛长得很少，看上去稀疏平淡的话，这种女人大多属于比较薄情的类型。若是再加上声音沙哑的话，这类女人大多生活比较放纵，对自我缺乏约束力，私生活方面较为混乱，经常喜欢在外面厮混。甚至是经常夜不归宿，给这种人在一起是没有丝毫的安全感的，还会把家中闹得鸡犬不宁，娶得起但守不住。二印堂窄的女人，印堂位于两眉之间，也称为命宫，对一个人的命运起着很重要的作用。如果女人的印堂部位长得较窄的话，代表着心胸比较狭隘，喜欢斤斤计较，胸襟和气度不足，对人对事缺乏包容之心，在感情和婚姻中也是如此。特别的喜欢挑刺，整天为了一点鸡毛蒜皮的小事与另一半发生争吵，从来不会站在对方的角度去考虑，根本不懂得什么是爱。一旦内心觉得彼此不合适，说离婚就离婚，没有一点牵挂或遗憾。三鼻梁起结的女人，鼻子代表着一个人的品行和做事的态度，不论男女，如果鼻梁中间部位长得突出起结的话，这种人大多好胜心都比较重，是不会把感情放在第一位的。凡事都是三分钟热度，缺乏坚持，而且性情古怪多变，让人很难捉摸，也很难相处。这种鼻相的女人，对于恋爱习惯性的都抱有一些目的性，而且自我的防范心理很重，对另一半缺乏信任，总是疑神疑鬼，只想要得到，却不懂付出。即使相处不下去，为了面子，也会率先提出分手。四小嘴樱桃口的女人。嘴巴代表着一个人的表达欲和享受欲。樱桃口的女人大多口才比较好，善于交际，非常的能说会道，而且比较喜欢依附于另一半。自己在事业和家庭方面不太喜欢付出，不过这种女人比较的聪明，善于利用自身的长处，又能言善道，会哄人，能够把对方掌握的服帖。不过这种女人对待感情缺乏长性，有些喜新厌旧，又比较的善于隐藏自己。一旦变心，就会转身投入别人的怀抱中，又不会被另一半所发现。婚姻还算顺利，但感情比较多变。无眼睛、水汪汪、桃花眼的女人，眼睛是心灵的窗户，也最能表达出一个人内心的真正渴求。如果一个女人的眼睛长得较小，看上去水汪汪的，而眉毛又比较细弯的话，这种女人看上去比较温柔，容易激起男人的保护欲，比较受男性的喜欢。但是这种女人的自控能力比较差。容易经不起外界的诱惑，即使是结婚后，如果遇到令自己心动的异性，对自己展开追求的话，在感情上就会变得左顾右盼，不懂得拒绝，很可能会脚踏多条船，婚后也不会安分下来。六耳朵间没有肉感的女人，耳朵主智力和毅力。如果女人的耳朵长得尖瘦无肉的话，这种女人大多智慧不是很高，但是却非常的任性，在为人处事方面特别的自我。从来不会顾及别人的感受，所以行事有些蛮横无理，对他人也比较的苛刻，在感情中也是如此。希望对方事事都要顺着自己，稍有一点不满意就会大吵大闹，让另一半特别的心累和无奈。而且这种女人大多心肠非常的狠心，不管你对她有多好，一旦她不喜欢你了。
，说分手就分手，毫无情意可讲，起桃花眼。眼睛是我们一个人的心灵之窗，从心理学角度来看，眼睛是永远不会撒谎的。桃花眼这个词，我们相信大家都不陌生，因为酷似桃花从而得名，是非常完美的眼型，眼大而修长，眼尾略弯向上翘，眼睛梦幻迷离，眼型似若桃花。睫毛长，在相学上则称为女性桃花睫之桃花眼。此种女性情感易为他人所动，以致一生感情较不稳定，且常有感情风波，眼神漂浮不定，两眼无神者，行走时经常低头，此才性情懒，有心机兼具好色淫荒。与之相反，对于旺夫的女人而言，一旦踏入婚姻殿堂后，在他们的催望之下。丈夫必然能够斩获出色的人生，收获亮眼的好成绩。下面就来具体了解一下，嫁谁都旺夫的女人面相。一眉心有志，眉心有志的女人就是嫁谁都旺夫的女人。在其帮助之下，丈夫想不发财都难。对于广大男性朋友来说，如果能够娶到这样的老婆，基本上就是碰到了很大的运气。他们不但可以将家里大大小小的事务打理得井井有条，解除丈夫一切后顾之忧。而且还有一番自己的事业，这类女人比较独立，性格聪明，一般生活中的运势特别好。家里遇到不好的事情，她们绝不会将担子全部都推到丈夫身上，反而能够通过自己的努力帮助家人度过危机和磨难。而且每当丈夫遇到了生活中或者是职场上的难题，这类女人都可以提供积极高效的建议，帮助其走出低谷，迎来光明美好的未来。所以，如果男性拥有一个这样的老婆，务必要好好珍惜。二双眉距离大，双眉距离大的女人属于典型的贤妻良母，她们出得厅堂，入得厨房，旺夫旺子旺全家。男性朋友如果能够将这样的女人娶回家，婚后生活必然会幸福美满。这类女人可以围绕着丈夫，在其成功的道路上提供很多帮助。每当丈夫在工作中受了气，或者是遇到了打击，她们必然会温柔鼓励和开导。帮助他们尽快走出阴霾。丈夫如果是加班或者是出差，不管晚上回来的有多晚，这类女人肯定会在锅里为丈夫热好饭菜，还会为他们留一盏灯。在婚姻生活中，每当夫妻俩出现矛盾和摩擦的时候，这类女人绝不会无理取闹、大吵大闹，而是会通过和平沟通的方式解决彼此间的问题。所以，家里的氛围将始终和谐又顺畅。孩子在这样的环境中也可以健康茁壮成长。三地苦丰厚，地苦丰厚的女人，她们旺夫运非常强烈，可以助力丈夫少奋斗几十年。如果广大男性朋友可以娶到这样的老婆，那么在婚姻生活中必然可以节节高升，轻而易举得到自己想要的一切。事业上，他们可以拥有旺盛的贵人缘，还可以得到高人的提携与帮助。即便他们能力和魄力一般。也能够在机缘巧合之下坐上领导阶层的位置。财运上，他们可以获取意料之外的财富，比如说买彩票中大奖，或是与人合伙经营副业发了一笔横财等。感情上，夫妻俩生活幸福美满，子息运势旺盛，可以拥有两个及以上的孩子。而且孩子长大之后，可以在自身所处的领域取得突破性的好成绩，从而光耀门楣。健康上，这类男人可以在妻子的催望下。健康又长寿，四嘴唇比较厚的女人能旺夫，嘴唇较厚的女性善于吃苦，性格成熟稳重，踏实努力。结婚之后能够扮演好妻子和母亲的角色，绝对不可能一天到晚出去与朋友胡吃海喝，或者是花大价钱购买美容产品等等，而是能够切切实实为了小家庭稳定运营，付出很多时间与精力。这类女性结婚之后还会做出很多牺牲。能够为了丈夫孩子做出特别多的努力，家人之间的感情很深厚，绝对不会有第三者介入。他们还能够将孩子抚育成为非常厉害的人才。五小圆脸，拥有小圆脸的女性朋友，心思细腻，性格温柔，是典型的贤妻良母。结婚之后，能够将所有的心思都扑在小家庭之中，从来不会与丈夫吵架，在很多事情上都愿意做出退步忍让。婚后，这类女性朋友。可能会选择辞掉工作，在家里洗衣服、做饭、带孩子，能够帮助丈夫解除所有的后顾之忧。每当伴侣在外面受了委屈，或者是遇到了困难，家庭永远是他们温暖的港湾。妻子会帮助其出谋划策，还会开导其内心郁闷的情绪。婚后家庭氛围很好，有了孩子之后，这类女性朋友绝对不愿意雇佣保姆或者是育婴师。
，而是会选择亲自教育抚育孩子，可以让每一个孩子都成长为有才华的人。等到年老的时候，夫妻俩可以享受到很安稳的生活。六面形圆大，愿意付出；面形圆圆，即田字脸。所谓的田字脸，就是额头偏方形且腮手突出，同时脸有丰腴肉质。脸型方中带圆，这种女子心胸广宽，广结好友，又乐于助人，同时又心思细腻，可帮丈夫渡过难关。若丈夫遇有难关，她会热心为其出谋划策。比如丈夫没有工作，她会热心为其安排；缺乏业绩的话，她会帮着找买主。无论如何，田字脸的女人愿意付出比别人多，只要娶到她们，就等于同时拥有一般真心好友。田字脸的人有领导才能，受人拥戴。对丈夫事业非常有利。好了，今天的分享就到这里，愿您时时心清静，日日是吉祥，期待下次与您的分享。